오늘 날씨 매우 맑음 안녕하세요 여러분 오늘은 혼자 야외 촬영을 해볼 겁니다 다름이 아니라 저번주에 와이프가 몬트리올 놀러 갔다 왔는데 혼자 감기를 걸려 오셨습니다 그래가지고 현재 아픈 상태고요 그래가지고 이번 주 주말은 와이프가 아파서 어디 놀러 가서 촬영을 어, 못했고 그래서 혼자 어떤 영상을 만들어 볼까 생각하다가 저희가 이전 영상에서 저희가 어떻게 투자를 하고 있고 뭐 이런 거에 대해서 한번 영상을 만들었었잖아요 그래서 그거에 대한 연장선일 것 같은데 그래서 영상을 보시는 분들 중에서도 직접적으로 투자를 안 하시는 분들도 있을 것 같아서 그래서 그분들을 포함해서 좀더 뭔가 저희가 찾아보고 좀 유용하다고 생각하는 정보들을 한번 같이 공유를 해볼까 합니다. 저희 가정에서도 은행 체킹 어카운트 그리고 크레딧 카드 그리고 증권사를 또 이번에 변경을 했거든요. 그래서 많은 변화가 있었는데 그래서 저희가 이 부분들을 공유를 하고 그래서 저희가 찾아보고 나름 괜찮은 정보들이라고 생각을 해서 저희도 이제 바꾸게 됐거든요. 근데 영상을 보시는 분들 중에서 저희보다 좀더 잘하시는 분들이 계실 것 같아요. 그래서 그분들이 만약에 영상을 보신다면 은 같이 좀 댓글을 통해서 정보를 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 아무래도 저희가 캐나다 살고 있다 보니 그러니까 캐나다 내에서 쓸수 있는 정보들이거든요 그래서 한국에서 영상을 보시는 분들은 딱히 도움이 되지 않을 것 같아요 근데 다음 영상부터는 또 와이프도 같이 나와서 또 재밌는 영상을 한번 만들어 볼 거기 때문에 다음 영상을 또 한번 봐주시길 바랍니다 그럼 한번 시작을 해보도록 하겠습니다 <목소리> 먼저 체킹 어카운트에 대해서 한번 얘기를 해볼 건데요 저희는 일단 모기지가 스코시아랑 같이 있어요 그 당시에 이제 모기지를 받으면서 모든 계좌들을 이제 스코시아로 옮겼었거든요 그래서 여기 보시면은 체킹 어카운트 한세 종류가 있죠 베이직이 있고 프리퍼드, 얼티메이트 이렇게 세 가지가 있는데 그거에 대해서 먼슬리 피가 있어요 저희 같은 경우는 이제 프리퍼드 패키지를 쓰고 있는데 한달 먼슬리 피가 16.95불이죠 그래서 이 16.95불을 안 내려면은 그 계좌 내에서 4,000불을 또 유지를 해야 돼요 그래서 제가 개인적으로 생각하는 거는 내가 내 돈을 맡기는데 왜 내가 돈을 내야 되지? 이것도 좀 이해가 안 갔고 단순히 이제 16.95불을 아끼고자 이제 4,000불을 거기다가 이제 시팅을 해놔야 되는 건데 저는 단순히 그 4,000불에 시팅해 놓는 게 되게 아깝더라고요. 그 저도 이전에 뭐 RBC나 뭐 TD뱅크 뭐 이런 것도 다 써봤었었거든요. 근데 그 은행들도 딱 크게 틀리지 않더라. 크레딧 카드 또한 저희는 이제 스코샤 거를 썼었거든요. 이 카드를 썼었는데 그래도 이 카드가 다른 은행 크레딧 카드보다는 좀더 좋은 것 같더라고요. 그래서 이게 캐시백 비자 카드인데 그래서 여기 보시면은 어뉴얼 피가 좀 있긴 해요. 120불이라고. 근데 그래서 이 크레딧 카드를 열려면 은 연소득이 최소 6만 불이 돼야 되고 뭐 하우스 오드 인컴은 10만 불 캐시백 혜택을 보면 은 장보는 거에 대해서는 4% 캐시백 이것도 엄청 크죠 기름 넣는 거는 2% 그리고 나머지는 1% 저희도 한 2, 3년 정도 이 크레딧 카드를 썼거든요 장보는 거에 대한 4% 캐시백이 좀 엄청난 것 같긴 하더라고요 근데 연회비가 120불이라고 해도 나중에 결국 캐시백 그 어마운트를 보면 은 전혀 아깝지 않은 혜택이더라고요 그리고 장보러 갈때 저희는 이제 코스코도 가끔 가거든요 그리고 또 CRBS를 통해서 코스코 멤버 다 그러면 이제 크레딧 카드를 또 만들 수가 있거든요 그래서 이 카드는 저희가 이제 코스코에서 기름을 넣거나 코스코에서 장을 볼때 사용합니다 이 카드는 연회비가 없고 그래서 저희는 이 카드를 사용한 이유는 이제 코스코에서 기름을 넣으면 은 3% 캐시백이 됩니다 코스코 멤버십을 사용하신 분은 아시겠지만 이제 매년 체크가 날라오잖아요 그래서 멤버십을 통해서 이제 그런 캐시백을 받을 수가 있고 코스코 내에서 이 카드를 또 사용할 거 아니에요 이 마스터 카드를 그럼 이중으로 캐시백을 받는다고 생각하시면 돼요 그리고 최근에 제가 친구한테 알게 된 정보인데 저희가 이제 캐나다 살면서 공과금을 내잖아요 유틸리티 워터 하이드로, 가스, 그리고 뭐 프로퍼티 텍스 그래서 아실 분들은 아실 것 같은데 공과금에 관련해서는 저희가 이제 크레딧 카드를 사용할 수가 없잖아요 그래서 이제 추가적인 캐시백 혜택을 받을 수가 없는데 근데 캐네디언 타이어라고 아시죠? 이제 캐네디언 타이어에서도 뱅크가 있거든요 트라이앵글이라는 크레딧 카드를 또 만들 수가 있어요 근데 이 크레딧 카드로는 이제 공과금을 사용할 수가 있습니다 그래서 이 크레딧 카드를 사용하면 좋은 점은 이 카드를 사용할 때마다 시티머니라고 이제 그게 포인트처럼 적립이 되거든요 그래서 이 카드를 사용해서 결제를 하게 되면 은 0.4% 안에서 이제 시티머니가 생기게 돼요 만약에 예를 들어서 원달러 시티머니가 있다 그러면 이 원달러 시티머니를 1달러처럼 사용할 수가 있어요 그래서 이 포인트를 모아서 어디에 쓸수 있냐면 은 당연히 캐네디언 타이어에서 쓸 수가 있어요 그래서 가끔 캐나다 살면 은 캐네디언 타이어 종종 가게 되잖아요 그래서 이 포인트를 모아서 이제 캐네디언 타이어에서 쓸 수가 있는 거죠 그래서 저희가 어떻게 보면 은 공과금은 그냥 이제 버리는 돈이죠 저희가 쓴 만큼 내는 거기 때문에 그런데 이 트라이앵글 크레딧 카드를 사용하게 되면 은 어느 정도 이제 적립금을 어, 확보할 수가 있는 거죠 그래서 저희 같은 경우는 이제 크레딧 카드는 이제 총 3개를 사용하고 있고 이제 스코시아, CIBC, 그리고 트라이앵글 이렇게 세 가지를 사용하고 있고 
그래서 이 부분들이 저희가 현재까지 쓰고 있던 방법들이었고요 그리고 이 상태에서 추가된 부분이 몇 가지 있습니다 예전 영상을 보신 분들은 아시겠지만 저희는 이제 주식 투자도 하고 그리고 가상화폐에도 투자를 하고 있거든요 그래서 제가 예전 영상에서도 한번 언급을 한것 같은데 만약에 TFS의 어카운트에 10만불 이상이 있었으면 은 아마 웰스심플을 옮겼을 거다 근데 10만불이 안 되기 때문에 MBDB로 이동을 할것 같다 이렇게 한번 말씀드린 적이 있었어요 웰스심플은 이제 고객을 세 종류로 나누거든요 어떻게 보면 이제 VIP 시스템인 것 같은데 코어는 웰스심플 계좌에 10만불 이하이신 분들이고 그리고 프리미엄은 10만불 이상 그리고 제너레이션은 50만불 이상 어, 이런 식으로 해서 이제 등급이 나눠지거든요 저는 아무래도 퀘스트레드에서 다이렉트로 미국 주식을 사기 때문에 웰스플이 그 당시에는 별로 끌지, 끌리지가 않았거든요 웰스플은 usd 계좌를 따로 유지를 하려면 이제 월 10불에 됐어야 됐잖아요 그래서 이 10불은 이제 프리미엄부터 이제 웨이브가 되는데 알고 보니까 이제 10만불이 이제 전체 계좌를 이제 얘기하는 거였더라고요 이제 캐시 아카운트 포함해서 tfsa 그리고 뭐 크립토 고까지 그리고 또 이제 추가적으로 되게 굉장히 좋은 점을 생각 했던 거는 캐시 어카운트에 대해서 인트레스트를 이제 따로 받을 수가 있더라고요. 그래서 여기 보시면 아시겠지만 코어는 3.5% 프리미엄은 4% 그리고 제너레이션은 4.5%. 그래서 일반 은행들이랑 비교를 하면은 가끔 이제 여러 은행에서 프로모션이 뜨잖아요 연 4% 이상 연 5% 이상 근데 특정 컨디션이 항상 있더라고요 어, 첫 1년 동안은 그렇게 받을 수 있거나 아니면 첫몇달뭐 이런 식으로 근데 웰스심플은 되게 안정적이더라고요 저도 최근에 웰슨플 전화에서 많이 문의를 했었었는데 다름 아니라 최근에 뱅크 오브 캐나다에서 금리를 많이 내렸죠 0.5pp 근데 웰슨플도 인트레스트를 같이 내리더라고요 그래서 현재 여기서 보고 계시는 이 인트레스트 퍼센테이지가 내려간 상태인 거예요 그래서 웰슨플의 전화에서 한번 물어봤거든요 너네는 뱅크 오브 캐나다에서 매번 금리 인하할 때마다 이 인트레스트 같이 떨어지냐 근데 꼭 그렇지는 않다고 하더라고요 그래서 최근 뭐 2, 3년 동안 봤을 때 4%에서 4.5% 이렇게 왔다 갔다 했었다 이렇게 얘기를 해주더라고요 그래서 그 부분은 저도 한번 사용하면 한번 지켜볼까 합니다. 그래서 저도 계산을 해보니까 제 TFSA랑 제 크립토 그리고 캐시 이 정도를 같이 옮기면은 한 10만 불이 되겠더라고요. 이제 웰슨플로 옮기려고 이제 알아봤는데 또 추가적인 혜택이 있더라고요. 뭐 다른 증권사나 다른 은행에서 1 5 0 0불 이상을 웰슨플로 옮기게 되잖아요. 그러면 이제 옮긴 금액에 한해서 1%를 이제 매칭을 해줘요. 그래서 만약에 내가 1 5 0 0불을 웰슨플로 옮겼다 그러면은 1 5 0 0불의 1%인 이제 150불을 돌려받을 수가 있는 거죠. 그래서 이 부분은 제 계좌를 같이 보시면 이야기가 더 쉬울 것 같아요. 그래서 제 웰스심플 어카운트를 한번 들어가 보면은 그래서 현재 제 웰스심플 계좌에 19만 불이 있는 거잖아요. 그래서 보시면은 제가 캐시 어카운트도 그래서 하나는 저랑 와이프랑 사용하는 이제 조인트 어카운트를 만들었고 그리고 나머지 하나는 제 개인 어, 캐시 어카운트 그리고 제가 TFSA도 다 이제 웰스심플로 옮겼고 RRSP도 옮겼고 그리고 제가 가지고 있던 비트코인이나 다른 크립토도 다 웰스심플로 옮겼습니다. 그래서 이제 쭉 내려 보면은 이제 for you라고 해가지고 1% 매칭을 자기네들이 이제 워킹하고 있다 이렇게 나오거든요. 그래서 여기를 한번 보시면은 제가 현재까지 웰슨플로 이동한 금액은 18만 6천 불인데 여기서 1%인 1,861 불을 이제 웰슨플에서 보너스로 저한테 돌려주게 되는 거죠. 근데 이 페이먼트는 한 번에 받지 않더라고요. 그래서 1년 나눠가지고 이렇게 다달이 돌려주는 시스템인 것 같아요. 그래서 이 프로모션은 이제 8월 31일까지예요. 근데 이제 저희가 영상 올리면은 아마 이번 주 16일쯤에 올릴 것 같은데 영상이 올라가고 나서도 한 2주 정도 시간이 있을 거예요. 그래서 만약에 그래서 이 프로모션이 마음에 든다, 나도 한번 웰슨플 옮겨 보겠다 하시는 분들은 31일까지 이제 돈을 옮기면 될것 같습니다. 그래서 제 계획은 8월 31일까지 총한 20만 불 정도 만들 생각이에요. 그래서 한 20만 불이면 한 2천 불 정도 돌려받을 수 있는 거잖아요. 그래서 2천 불이면 나름 큰 돈이잖아요. 저 같은 경우도 아직까지도 부업을 하고 있는데 그래서 예전 영상을 보신 분들은 아시겠지만 제가 뭐 투잡, 쓰리잡을 뛰거든요. 아직까지도 아마존에서 이제 부업을 하고 있는데 그래서 2천 불이면 아마존에서 제가 월 수입이 한그 정도 되거든요. 그래서 2천 불을 공짜로 벌수 있는 그런 기회이기 때문에 저는 이제 바로 실행을 했습니다. 그리고 제 캐시 어카운트를 보시면 은 아까 웰심플 웹 사이트에서 봤듯이 4% 인트레스를 받잖아요. 근데 여기서 더 추가를 할 수가 있습니다. 그래서 이 부분은 또 추가적인 프로모션인데 네, 인트레스를 0.5% 더 올릴 수가 있거든요. 그래서 저 같은 회사는 2주에 한 번씩 회사에서 이제 페이책을 받잖아요. 근데 그 페이책을 다이렉트 디포짓에서 이제 웰슨플 캐시 어카운트로 하게 되는 거예요. 그러면은 0.5% 추가적인 혜택을 받을 수가 있는 거죠. 그래서 프리미엄 기준 4.5%까지 끌어올릴 수가 있는 거죠. 그리고 또 추가적인 프로모션이 있더라고요. 100%를 이제 보너스를 받을 수 있는 그런 프로모션인데 이것도 단 순하게 다이렉트 디포스를 만들어 놓으면은 추가적으로 혜택을 받을 수 있는 거예요. 연속적인 이제 3개월 동안 2,000부 이상을 이제 다이렉트 디포스를 한다. 그러면 이제 추가적으로 100부를 받을 수가 있는 거죠. 그래서 저 같은 경우는 제 개인 캐시 아카운트에다가는 이제 제 회사에서 나오는 페이책을 다이렉트 디포스에서 했고, 그리고 와이프는 저희 조인트 아카운트에다가 다이렉트 디포스에서 했거든요. 그래서 저희 같은 경우는 이제 두 계좌에다가 다이렉트 디포스를 2,000부 이상을 한 거잖아요. 그러니까 이제 각 계좌마다 100불, 그래서 총 200불을 받을 수가 있더라고요. 웰슨플 한번 들어가 보면은 뭐 여러 가지 추가적인 혜택들 
사람들도 많더라고요. 그 웰스 젠플이 지금 현재 뭐 파트너 특정 회사가 있나 봐요. 그래서 만약 그 회사를 통해서 모기지를 받게 되면 은 4.44, 5년 고정금리를 받을 수 있다고 하는데 뭐 저는 해보진 않아서 정확하게 모르겠는데 뭐 이런 추가적인 혜택이 있는 것 같아요. 그래서 저도 이제 웰스 젠플 이제 한달 정도 써본 것 같은데 프리미엄도 괜찮은 혜택이 많은 것 같더라고요. 근데 제너레이션에서는 더 많은 이제 혜택이 있더라고요. 저는 그래서 이제 목표가 이제 자산을 불리고 불려서 이제 제너레이션까지 가는 게 이제 목표고 그래서 예전에 선생님이 웰스 젠플에 대해서 이제 댓글을 달아주셨잖아요. 예를 들어서 공항에서 라운지를 공짜로 쓸 수가 있고 그리고 텍스 리턴을 할때 거기서 뭐 추가적으로 어디이 나온다 그럼 이제 웰심플에서 전문가 따로 붙어서 이제 도와주기도 하고 추가적인 혜택이 엄청 많더라고요 그래서 프리미엄이나 뭐 제너레이션에 대해서 혜택이 궁금하신 분들은 제가 이제 설명란에다가 링크를 남겨놓을 테니까 한번 추가적으로 한번 읽어보시길 바랍니다 그래서 제가 웰심플에 대해서 거의 광고하듯이 얘기를 한것 같은데 광고를 받진 않았고 <웃음> 그래서 영상을 보시고 이거 괜찮은데 웰슨플 한번 옮겨볼까? 이렇게 생각하시는 분들이 계시다면 제 레퍼럴 코드를 사용하시면 이제 서로 윈윈할 수 있는 그런 또 기회가 생길 수 있겠죠. 그래서 저도 이제 웰슨플을 한한달 정도 써본 것 같아요. 여태까지. 근데 저는 항상 궁금한 게 많아요. 그래서 항상 전화해서 문의를 하고 어, 직접 알아보고 뭐 그렇게 하거든요. 저는 이제 프리미엄이다 보니까 전화를 할때그 특정 라인이 있나 봐요. 프리미엄 라인이. 제가 다른 은행들이나 뭐 퀘스트레드 사용했을 때는 항상 대기 시간이 길었었거든요. 근데 웰슨플은 이제 VIP 시스템 이다 보니까 프리미엄 전용 라인이 있다 보니까 제가 한 여태까지 한네 다섯 번 정도 전화를 한것 같거든요. 근데 거의 대기 시간이 5초도 안 걸리더라고요. 그래서 제가 한달 동안 경험한 웰심플은 여태까지는 굉장히 좋은 것 같아요. 근데 뭐 앞으로 계속 지켜봐야겠죠. 그래서 보시면 아시겠지만 제 계좌에 한해서는 이제 모두 웰슨프로 이동한 상태이고 그리고 와이프 계좌는 아직도 퀘스트레이드를 사용하고 있거든요. 와이프 계좌가 2만 불이 넘어가면 이제 그때는 이제 MBDB로 이동할 생각이고 그리고 그래서 MBDB 계좌에서도 10만 불을 만들었다. 그러면 이제 와이프 계좌 또한 이제 웰슨프로 이동할 계획입니다. 그래서 이 정도가 저희 가정에 업데이트된 돈 관리법이 될것 같습니다. 그리고 저희가 유튜브에서 저희 재정적인 상황을 이제 최대한 투명하게 공개를 하잖아요. 그래서 그 이유를 잠깐 설명을 해드리자면. 저희는 뭐 딱히 자랑하거나 뭐 자랑할 것도 많지가 않아요 근데 이제 그렇게 저희가 투명하게 공개하는 이유는 어 저희 또한 어느 순간에서는 0부터 시작을 했었거든요 그래서 하나하나 목표를 달성을 하면서 이제 자산을 늘리고 그리고 미래를 계획을 하는 거거든요 그래서 단순하게 저희는 저희들을 위한 기록을 하는 거고 그리고 또 영상을 보시는 이제 제 친구들이나 그리고 아는 동생 그리고 다른 주에서 사, 열심히 살고 계신 분들한테 조금이라도 좀 도움이 됐으면 좋겠다 생각해서 그래서 투명하게 공개를 하고 있으니까 나쁘게 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 투자에 관련돼서나 뭐 돈에 관련돼서 영상을 만들게 되면은 간간히 이제 캐나다 살고 계신 분들 중에서도 저한테 다이렉트로 연락을 주신 분들이 계시거든요. 그분들 중에서는 이미 성공을 하셔서 저한테 조언을 주고 싶어서 연락해 주신 분들도 있고 그리고 저한테 궁금한 점이 있어서 저한테 연락을 주신 분들도 계세요. 근데 저는 이 부분이 너무 재밌더라고요. 그래서 저도 간간히 투자에 관련돼서나 이제 돈에 관련된 그런 영상을 종종 만들 거거든요. 그래서 만약에 추가적으로 저한테 궁금한 점 점이나 조언을 주실 분들이 계시다면은 뭐 댓글로 남겨주셔도 되고 그리고 저희 채널을 가시면 또 이메일 주소가 나오잖아요. 저는 언제든지 열려 있기 때문에 언제든지 메일을 주셔도 어 바로 바로 제가 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 마지막으로 조금 오그라드는 말이긴 한데 돈을 사랑해라라고 말씀드리고 싶어요. 물론 제가 한 말은 아닙니다. 저도 책에서 읽은 구절이고 왜냐면 인간은 걱정을 많이 하고 살잖아요. 그리고 그 걱정의 70%는 이제 돈에 관련된 내용이라고 해요. 근데 저희가 돈을 사랑하지 않으면은 이제 돈은 저희 곁에 머물러 있지 않겠죠. 그래서 저희는 보통 이제 돈에 대한 태도는 이제 돈이 많이 들어오면 은 저희는 이제 그걸 어떻게 쓸까? 라는 거를 먼저 생각을 하잖아요. 그래서 저는 이 돈을 제 곁에 항상 두고 싶거든요. 그리고 항상 지키려고 노력을 하고 그리고 어떻게 하면 더 뿔릴까? 이런 걸 많이 생각을 해요. 그래서 아직까지도 저는 이제 추가적으로 소득을 만들기 위해서 투잡수리잡을 뛰고 있거든요. 그리고 이제 그이 돈을 불리고 불려서 이제 목표 금액까지 만드는 게 이제 현재 목표이기도 하고 그 목표를 이제 달성을 할 겁니다. 그래서 전 세계 어디서 고군분투를 하고 계신 분들한테 파이팅 그리고 응원의 메시지를 보내드립니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. Let's go.